Добрый день. И знаете, что я хочу сказать? Что когда смотришь сегодня на евро и фунт, так и приходит, лезет в голову вот этот вот, э, старый, старый злой такой анекдот про то, что пациент скорее мертв, чем жив. Потому что, ну что это, вроде побарахтались, но по-хорошему мы продолжаем идти вниз. Это по единой европейской валюте. И причем процесс ускорился как раз вот ближе к открытию американской сессии на самом ее открытии. С фунтом ситуация еще хуже, потому что он барахтался настолько невразумительно, что никуда не добарахтался. И просто, в общем-то, по-хорошему продолжил пробивать вниз все дальше и дальше. С чем это связано? Ну, во-первых, до открытия американской сессии макроэкономический календарь был совершенно пуст. И европейские валюты могли рассчитывать лишь на, на какие-то новости, причем, учитывая контекст последних нескольких дней, новости должны были касаться исключительной ситуации с коронавирусом и в обязательном порядке должны были носить позитивный характер. Ну, потому что снижали все на ситуации с коронавирусом по большей части, отскок напрашивается, дайте хоть какой-то повод, ну, хоть, хоть за что ухватиться, нет. Нет, ничего подобного не было. В общем-то, информационный фон э, по данному вопросу никак не меняется. Все плохо, количество случаев растет, ситуация только вроде бы ухудшается. А в Британии вообще, ну нет, они молодцы, за них можно порадоваться. Они гордо заявили, что первыми из крупных стран отменили все карантинные меры. И уже вчера вечером появилась информация о том, что рассматривается вопрос о введении специальных паспортов, которые необходимо предъявлять при посещении ночных клубов. Подождите, вы же только что отменили все карантинные меры, а теперь еще что-то новое вводите, да? То есть, а нафига было вот это все? Только из-за того, чтобы выйти на, на телекамеру громогласно заявить, мы молодцы, и пару раз ударить себя пяткой в грудь. Как там Фредди Меркури пел шоу Мозгом, да, то есть это вот, ну, получается оно, это какой-то симулятор, имитация бурной деятельности, извините меня. Но как-то инвесторы, люди являются людьми более практичными. И вот эти вот все ваши танцы с бубнами, их мало волнуют. Ну, в общем-то, посмотрите на фунт. Все очевидно. Точно не волнует. Хоть два бубна возьмите, волновать больше от этого не станет. А что же у нас с американской-то статистикой? На самом деле, на первый взгляд, когда вот я на них посмотрел, на эти данные, я немножко ужаснулся, потому что число выданных разрешений на строительство сократилось на 5,1%, хотя должно было вырасти на, но, на полпроцента. В итоге, если в предыдущем месяце было выдано 1 миллион 683 тысячи э, разрешений, то сейчас их оказалось 1 миллион 598 тысяч. Ну, разница ощутимая. Но все это нивелируется одним простым показателем – объемом строительства новых домов. Ждали, что их количество вырастет на 0,8%. Плюс 6,3%. Это перекрывает вообще снижение всяческих выданных разрешений. Да, 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 да. Чуть позже мы начнем строить чуть поменьше. Да, ну мы сейчас давайте вот эту вот все, вот эту вот громаду возведем. Ну, чтобы в абсолютных цифрах, да. То есть, если в мае новых строек было 1 миллион 546 тысяч площадок, то сейчас их в июне их оказалось 1 миллион 643 тысячи. То есть представьте, 1 миллион 643 тысячи строительных объектов. Это, конечно, жилые дома, в основном это отдельные дома на одну семью преимущественно, но все равно это масштабы. Это очень классно. Это значит загрузка промышленного производства идет по полной программе, а, кстати, нам последние же данные по промышленности в Соединенных Штатах показывали рост. Ну, ну. А к тому же, если эти дома строят, то значит их кто-то будет покупать. Их же не будет строить. А давайте я построю дома, и дай бог люди приедут, купят. Да нет. Ну, никто так не делает. Так это глупость полнейшая. На авось никто так не работает. Половина этих домов уже куплена. Другая, там уже идут согласования по ипотеке, да, то есть, ну, тут, тут проблем нет, это, это будет все продано, значит, есть спрос, а это потребительская активность. А если люди готовы покупать дома, то, значит, соответственно, по магазинам-то они тоже ходят. Они, естественно, дома покупают не на, не на те деньги, которые сэкономили, не покупая себе одежду 10 лет. Ну, конечно, нет, да, то есть, по магазинам они тоже ходят. Плюс, когда человек въезжает в новый дом, это же... 
ой, тут что-то не так, ой, а тут вот потолок высокий, стремянка нужна, значит, поехали в строительный магазин, ой, лампочки перегорают, надо опять строительный магазин, надо закупить, ой, у меня теперь кладовая есть, давайте мы точно положим в магазин, едем за консервами и так далее и тому подобное. А кто-то, слушайте, мы наконец домик купили, у нас есть служайка, надо завести собачку, потом поставить гномиков туда, Значит, сделать тут еще бассейн. То есть вы представляете, какие это все дополнительные траты идут. Да? Каков спрос? То есть, понятное дело, что данные по строительству как раз четко показывают, что и промышленное производство, и потребительская активность будет в Соединенных Штатах расти и дальше. А потребительская активность это и есть, по сути дела, вся американская экономика. Это ее главный драйвер. Так что ничего удивительного в том, что доллар дальше идет укрепляться, в общем-то нет. Удивительное другое. Российский рубль. Который, да, вчера, конечно, показал этот всплеск. Ну, такой, чисто символический. И опять застыл на месте и вновь пытается демонстрировать то, что не, не, ребята, я сейчас буду укрепляться. Ну, слушайте, это уже что-то странное. Так долго стоять на месте, вот буквально мы стоим на месте. По сути дела, даже вот этим скачком вчерашним, мы же ведь никуда не ушли. Мы просто-напросто сдвинулись к верхней границе этого диапазона от 74 до 74,50 за доллар. Мы вот как раз, по сути дела, бегаем вот по, ну, чуть-чуть выше верхней границы этого диапазона. Мы из него еще не ушли. Получается, вырваться нам из него не, не удается. Так что же мы, по идее, должны будем пойти вниз к 74 ну, понимаете, в краткосрочной перспективе действительно это сейчас и выглядит наиболее таким реалистичным сценарием развития событий. Другое дело, что тут есть такой важный момент. Сегодня вечером уже после закрытия торгов по рублю публикуется а. уровень безработицы, который должен вырасти с 4,9 до 5%, б. розничные продажи. Мы по ним, к сожалению, видим лишь годовые данные, но что они нам показывают? Темпы роста должны замедлиться с 27,2% до 15%. Понятное дело, что в месячном выражении, скорее всего, будет рост. Но мы их не видим пока. Это раз. А во-вторых, тут же все-таки речь идет о замедлении, не очень хорошо. Уже два негативщика. И третий момент. Мы можем как угодно относиться к показателю рост реальной заработной платы. Я к нему крайне скептически отношусь. Но тем не менее, что он нам должен показать сегодня? Замедление темпов роста с 7-8% до 6,5%? Ага, то есть зарплаты уже не растут, да? То есть инфляция начинает, до них до, уже добралась и начинает их жрать. О, ну прям такие вообще замечательные у нас тут новости. Прекрасные ожидаются. Как мы можем завтра тогда отреагировать на это все? Я так думаю, что за ночь ряд участников, ну, скажем так, инвесторов, да, под, взглянув за ужин на эти цифры, скажут, а, ну, нам надо. Тут могут быть проблемы, поэтому подсократим наши долгосрочные инвестиции. Как это скажется на рубле? Правильно. Поэтому уже завтра мы, скорее всего, увидим попытку движения к 75. По-хорошему. Вот, если мы уберем эти данные, то мы, конечно, вроде бы как можем двинуться к 74. То есть эти данные надо будет проигнорировать. Посмотрим. Но я сомневаюсь, что получится проигнорировать сразу вот такой вот ворох а, сугубо негативных данных. Что есть, то есть. да. Поэтому мы, скорее всего, двинемся как раз к отметке в 75 рублей за доллар. Тем более, что, обратите внимание на другие валюты, они активно снижаются. А рубль как будто бы ведет себя так, словно находится на другой планете. Ну, нет. Не так далеко, скажем. Показательно тут еще вот какой момент. Индекс Мосбиржи. Мы все-таки ушли чуть-чуть ниже 3700. Последние пару дней я наблюдал за этим, как за неким явлением, совершенно забыв, ну, и руки не доходили посмотреть на другие индексы. Но ведь это везде так происходит. Давайте посмотрим с вами на индекс Dow Jones, основной индекс. Обратите внимание на это. И ровно такая же картина со всеми остальными биржевыми индексами. То есть мы имеем дело ну, с, с вполне очевидной фиксацией а, прибыли. На фондовых рынках идет фиксация. Это сопровождается определенной распродажей. И судя по тому, как ведет себя индекс Dow Jones, уже начал расти, 
В общем-то, можно предположить, что отскок, в том числе и по индексу Мосбиржи, и затем все-таки новая волна роста, вот-вот начнется. Скорее всего, отметка в 3700 пунктов вниз, это был как раз тот самый психологический уровень. По всей видимости, уже с завтрашнего дня мы будем видеть рост, потому что ну, очень дешево. Так подешевело, что просто действительно набирать. Да? Ну, По-хорошему наращивать позиции можно было уже в течение всего этого движения. Сейчас тоже вполне это можно сделать. И, соответственно, ждать, когда все это отрастет. А это произойдет уже... Это уже начинается. Посмотрите на американские индексы. Процесс уже пошел. То есть завтрашнего, завтрашнего дня, скорее всего, завтрашнего дня, но ну, край, край с четверга, мы увидим новую волну роста индекса Мосбиржи. Конечно же, отметка 3900 и вслед за ней штурм отметки в 4000, это перспектива уже в идеальном состоянии конца следующей недели. Потому что тут все-таки такой достаточно большой разбег надо будет взять. Но ничего сверхъестественного нет, как я уже говорил, бывают такие моменты. К сожалению, признаю ошибку, не посмотрел на другие индексы, но ну, просто до всего руки могут не дойти. Ну вот, мы видим, что да, это все равно укладывается в общую канву. А следовательно, никакого, ничего сверхъестественного пока что не происходит. Да и дальше никакого снижения тоже, скорее всего, происходить не будет, потому что, подчеркиваю, в очередной раз индекс Dow Джонса уже начал расти. Ну, вместе с ним, конечно, S&P 500, NASDAQ, это все понятно. Что же нас может ждать завтра? Ну, Забудем тут про рубль, мы уже затронули вопрос. Как мы видим, в Европе, в общем-то, никаких данных не публикуется. Ну, вот в Великобритании чистые заимствования госсектора. Ну, хорошо, они должны сократиться на 22,2 миллиарда фунтов. Они давно уже сокращаются. Ну, только там размер госдолга все равно настолько крутой, что... Ну, к тому же снижение заимствования еще в некоторой степени связано э, с отменой карантинных мер. Потому что главным приколом в них было то, что правительство оказывал финансовую поддержку малому и среднему бизнесу. Ну, в основном среднему, малый бизнес там. Все забили. Отмена карантинных мер, значит, мы больше эту финансовую поддержку оказывать не будем. Хотя будем вводить всевозможные рекомендации, инструкции там и тому подобное, за которую нести ответственность не будем. Ну, что поделать. Соответственно, нам столько денег уже не нужно. Соответственно, мы тут занимать тоже не будем. Ну, вот и все. Да? Ни на что это толком не повлияет. Какое-нибудь промышленное производство в Италии? Ой, ну простите меня, да. Ну ладно, вот годовые данные, это давайте не будем смотреть. Тут 105,1%, 45%, черт я знает что. В месячном выражении плюс 1,2%. Неплохо. Неплохо. Но только не забываем, насколько в прошлом году итальянская промышленность просто просела. Тут еще это хотя бы попытка выкарабкаться, как говорится. А в Соединенных Штатах что у нас будет? Да, в общем-то, ничего интересного. На самом деле, завтрашний день о, такой довольно скучный. О, это будет о, подготовка к заседанию Европейского Центрального Банка, который состоится в четверг. Так что единая европейская валюта имеет неплохие шансы постоять на месте и даже попытаться чуть-чуть восстановиться. Потому что тут начнет нагнетаться обстановка в отношении этого самого заседания. Посмотрим, как будут развиваться события, какие будут сплетни распускаться, слухи. Но я так подозреваю, что перед заседанием как раз стоит ждать роста единой европейской валюты. Она, кстати, может потащить за собой фунт, что тоже немаловажно. А, по крайней мере, для фунта. И вот этим будет, скажем так, подготавливаться почва к последующей пресс-конференции. То есть завтрашний день мы будем готовиться к заседанию Европейского Центрального Банка, и тут стоит готовиться действительно к некому росту единой европейской валюты, но не надо думать, что это будет какой-то прям фееричный рост. Нет, ничего сверхъестественного, то есть в пределах где-то 50 пунктов, наверное, не более того. Вот такие вот у нас дела. Что ж, завтра будем смотреть, как рынок готовится к заседаниям, и... В первую очередь будем смотреть на биржевые индексы, потому что, видимо, завтра мы уже увидим разворот по индексу Мосбиржи. И тогда завтра мы можем уже констатировать факт, что, ребята, извините, вчера был последний день, когда можно было купить совсем подешево. Ну, что поделать. Вот так вот развиваются все события. На этом у меня пока все. Желаю вам всем удачи и до новых встреч.